chào quý khán thính giả Mộng Lan đang có mặt ở trong văn phòng của luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh và đây là một trong những cái conference room mà quý vị vẫn thường thấy Mộng Lan hay làm những cái talk show ở tại đây. Bên tay phải Mộng Lan đây là luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh và bên tay trái là luật sư Christopher Angelo. It's been a long long time since I talked to you from the last time. Thank you so much for coming back. My pleasure. Thank you. Xin kính chào luật sư. Chào chị Mộng Lan và chào luật sư Chris Angelo và kính chào toàn thể quý khán thính giả của chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý khán thính giả, ngày hôm nay thì Mộng Lan có rất là nhiều những cái câu hỏi, một trong những cái câu hỏi mà Mộng Lan sẽ hỏi luật sư Angelo và luật sư Nguyễn Quốc Anh sẽ thông dịch lại đó là có rất là nhiều những cái điều mà chúng ta cần biết về những cái hãng bảo hiểm nếu mà lỡ không may chúng ta bị tai nạn xe cộ hoặc là té ngã hoặc là bất cứ một cái personal injury nào xảy ra cho chúng ta thì những cái điều chúng ta nên biết là những cái gì. Uh, I was just uh, letting the uh, viewers know that there are tricks that people should know um, when uh, they are involved in an accident or personal injuries uh, that they should know about uh, insurance companies so that uh, they don't lose their benefits. Uh, is that right, Mr. Angelo? Uh, very much so. That's right, and I can specify some of them now. Yes, okay. please do. Okay. Right now, it's raining a great deal. Just recently, we had a lot of fires, and following the fires, we're now having, because of the rain, flooding. The insurance companies know that your claims now are going to be much more likely to be serious. Greater in number, greater in severity. If for no other reason you're on the roads and it's raining and you lose control of your vehicle and there's serious injury. The insurance companies have what is called a 24-hour contact rule where they come to you as soon as the insurance agent reports the claim. And they say, they make it sound like they're really nice. We want to settle your claim now. And they submit to you a release. And this release does not disclose that you are entitled under the law to pain and suffering damages. It does not disclose that you are entitled to be reimbursed for future as opposed to current medical expenses. They tell you instead, we're going to give you money right now, and that adjuster will sign off a check right now, and let's assume it's a $15,000 policy. You're hit by a car, severely injured, and it's a small car, and it looks like it would have little insurance. If you sign that and the adjuster says, don't worry, if you want to amend your claim, just submit an, an amendment to us, that's a lie. Once you sign that release, you are forever barred from presenting a new hospitalization bill, terrible pain and suffering uh, claims, it's gone. And so you have to be very alert to this 24-hour rule. You must say that you want to look at the release in advance and have a day to digest what's in it. They will not like that. You have a right to demand it. You do not have to sign anything. Now, when, when you say a day to digest what uh, have uh, been written on the agreement, uh, don't you think that that is a good time to ask an attorney to read that, uh, that uh, verbiage in there? I believe so, yes. The first thing they should do in that day is go to a lawyer that they trust. Yes. Thank you, uh, Mr. Angelo. Xin mời luật sư Nguyễn Yêu Quang. Vâng, thưa chị, thì cái điểm mà uh, luật sư Chris Angelo và chúng tôi muốn trình bày đó là thứ nhất là bây giờ đang là cái mùa mưa lớn thì dĩ nhiên là nó sẽ có những cái tai nạn xảy ra hạng bảo hiểm đó họ họ có những cái đường lối làm việc để mà giúp họ giảm thiểu bớt những cái thiệt hại mà họ phải trả thì thí dụ như là từ từ mưa nè mưa lớn nè rồi uh, uh, hỏa hoạn đó cháy rừng nó cũng là một cái một cái thảm họa lớn của Cali gì phải không lục lội rồi rồi nó nó bị nó, đúng rồi nó bị flood đó tại vì bị cháy rừng đó thì nó có rất là nhiều cái claim sẽ xảy ra yeah. thì California đó nó, có những cái hãng bảo hiểm mà làm việc trong California đó họ họ tự đặt ra một cái phương án làm việc mà nó gọi là 24 hours rule đó tức là cái 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 cách cái luật làm việc trong vòng 24 tiếng đồng hồ kể từ cái ngày cái giờ mà cái người insurance agent tức là cái người nhân viên bán bảo hiểm được 
nhận cái báo cáo về cái tai nạn này đó, là một cái hồ sơ đã được thành lập thì cái hồ sơ đó sẽ chuyển qua cho cái người adjuster giữ cái hồ sơ cái người thụ lý đó thì cái người nhân viên mà thụ lý cái hồ sơ đó là người adjuster là một cái người khác tại cái anh agent là cái anh bán bảo hiểm thôi chứ anh không có thụ lý cái hồ sơ mà trả, trả tiền hai cái khâu đó khác hẳn nhau thì khi mà cái 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 case được chuyển qua cho cái người adjuster đó thì người adjuster sẽ liền lập tức liên hệ đến cái người nạn nhân liền trong vòng 24 tiếng dạ trong vòng 24 tiếng tức là cái người claim mình trong vòng 24 tiếng đồng hồ và họ sẽ ráng giả bộ như là rất là thông cảm với cái chuyện của mình và rất là tử tế muốn giúp mình để giải quyết và họ sẽ viết cho mình một cái check ngay tại chỗ thưa chị Bông Lan ok và họ bắt mình ký một cái giấy nó gọi là giấy release of all claims release of all claims tạm dịch nó giống giống như là một một cái giấy mình thỏa thuận để mà giải quyết tất cả các hồ sơ vậy ok thì cái người adjuster đó đó thường thường đó họ không có giải thích kỹ cho mình nghe là sau khi ký cái này rồi đó thì chuyện gì sẽ xảy ra đó thí dụ như là dĩ nhiên là trong vòng 24 tiếng đồng hồ đầu tiên đó sau khi bị đụng xe đó thì nhiều khi những cái chấn thương của mình đó, nó chưa có nó chưa có phát ra nhiều nó, nó chưa có loen lỡ ra gì không thì thí dụ mình đi bác sĩ gia đình một lần thôi đi ok thì cái 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 người bảo hiểm đó người adjuster đó họ sẽ đồng ý là trả tiền cho cái bill nhà thương đó hoặc là cái bill bác sĩ đó một lần rồi họ cũng đền cho mình một cái số tiền đau đớn khổ sở nhưng mà họ sẽ không bao giờ giải thích với mình đó là họ sẽ không có đền cho mình cái tiền trong tương lai yeah. gì không cái tiền mình bị bị mất việc làm trong tương lai cái tiền mà mình đi bác sĩ trong tương lai họ không có giải thích cái đó thì trong nếu mà nếu mà mình nghĩ rằng là là ký cái đơn này rồi đó rồi mai mốt mình được đòi nữa đó thì đó là một cái sự hiểu rất là sai lầm về luật pháp hoặc là cái người thậm chí đó cái người adjuster đó họ có thể họ còn dụ mình đó. họ nói rằng là ờ à, ký cái này rồi mai mốt đó, nếu mà có gì khác thì vẫn có thể file một cái amendment yeah. tức là một cái đơn phụ trội gì yeah. ông để mà xin thêm thì cái đó một trăm phần trăm là lường gạt là xạo tuy nhiên khi mà mình ký cái giấy release rồi đó thì cái từ ngữ ở trên cái, cái giấy đó đó cái từ ngữ ở trên cái release đó nó rất là cụ thể và nó rất là chắc cú là khi mà ký cái giấy này rồi đó thì nó bao gồm tất cả những cái hồ sơ cho dù mình biết hay là mình không biết bây giờ mà nó sẽ xảy ra tương lai thì mình cũng ráng chịu chị không và cái lời nói miệng của cái người adjuster đó sẽ không bao giờ được đưa vô làm bằng chứng ở ngoài tòa over cái đơn mà mình ký phải nhớ vậy yeah. thì chúng tôi khuyên rằng là quý vị hãy cẩn thận rất là cẩn thận nhé yeah. yeah. và luật sư Christopher Angelo cũng có nói thưa với quý khán thính giả rằng khi mà ký xong cái release of all claims á, là chúng ta coi như vĩnh viễn không bao giờ còn trở lại để mà 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 than phiền về cái case đó nữa hay là được bất cứ một cái gì như là luật sư Nguyễn Quang vừa mới nói à, ngoài ra đó thì à, chúng ta khi mà nhận được cái giấy mà bất cứ một cái giấy tờ nào hãng bảo hiểm biểu chúng ta ký đó thì quý vị nên có một vị luật sư đọc cho quý vị tại vì những cái verbiage ở trong đó những cái ngôn từ trong đó chúng ta không có biết và bút xa gà chết mình ký xong là coi như là mình xong luôn. Uh, Mr. Angelo, I am so sorry that uh, time is running out really fast, but you mentioned about serious injury and I understand that uh, if one uh, is uh, uh, seriously injured, uh, he or she must find legal help right away. Uh, early uh, detection of uh, investigation or early contact to one of the lawyers will be very important, right? Can you talk about that next time? I'll be happy to next time. Do I have time for one more? A little yeah, trick please. okay you'll find that insurance companies will ask you when's your date of birth when were you married they they do that for a certain reason it's called a drop check they will drop check an amount of money to you on your birthday or just before your wife's birthday or just before your anniversary or just before a famous holiday hoping that you would say yes even though you've never asked for a check to be sent to you to settle the case, and they'll put in the memo box of the check and release of all claims, and they are praying that you will think of your wife, your family, a, a birthday present, and dismiss your case. It's a predatory practice, 
Please do not succumb to it. Wow. Thank you, Mr. Angelo. Xin mời luật sư. Và rất nhanh là hãng bảo hiểm đó, họ cũng có thể họ xin biết cái ngày sanh của quý vị hoặc là tên của người phẫu ngẫu của mình, ngày sanh của phẫu ngẫu của mình hoặc là cái ngày làm họ hôn ước với nhau đó. Để chi vậy? Để họ hy vọng rằng là trước cái ngày đó họ gửi mình cái check và trong cái check đó họ kèm theo cái giấy release of all claims và nếu mà mình mà nhận cái cái tiền đó mình cắt cái check đó đó thì coi như là cái hồ sơ mình cũng là giải quyết xong rồi yeah. tại vì mình nghĩ tới cái tương lai của cái người phẫu ngẫu của mình mình hy vọng rằng là ở à, đây là một 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 cái món quà ngạc nhiên gì vậy không nhưng mà đó là những cái những cái trick mà hãy hiểu họ thể làm cái gì nhé yeah. và tuần sau thì uh, luật sư Nguyễn Du của anh cũng như luật sư Chris Angelo sẽ nói về cái cách mà khi mà chúng ta bị uh, tai nạn chấn thương mà rất là nặng nề đó thì tại sao chúng ta nên tìm đến một vị luật sư để mà hỏi về những cái quyền lợi của chúng ta trước khi chúng ta mất đi cái quyền lợi đó mời quý vị nhớ đón theo dõi trong lần sau và số điện thoại của văn phòng luật sư Nguyễn Du Quốc Anh là 714-530-9800 714-530-9800 và số điện thoại cầm tay của luật sư là sao dư phone là 714-336 2235 7143362235 trong trường hợp khẩn cấp quý vị có thể gọi thẳng cho luật sư Nguyễn Quốc Anh và để lại lời nhắn cho luật sư. Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị và hẹn quý vị trong chương trình nói chuyện kỳ sau của tổ hợp luật sư Việt Mỹ Nguyễn Duy Quốc Anh.